ഹലോ ഇൻ്റർനെറ്റ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ സി ദ വേൾഡ് വിത്ത് സലിൽ നമ്മുടെ ഇൻക്രെഡിബിൾ ഇന്ത്യ യാത്രയുടെ നാലാം ദിവസമാണ് നമ്മൾ നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഇന്നലെ നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ പഴനിയിലാണ് പഴനി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പഴനിയുടെ അടുത്തുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു ഗ്രാമം നിങ്ങളിതിൻ്റെ ചുറ്റും ഒന്ന് നോക്കിയേ ഇവിടെ ഒന്നും ഒരു വീടുകളോ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല ആകെ ഒരു സുഹൃത്തിൻ്റെ ഒരു ഫാമിലാണ് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ശരിക്കും ഗ്രാമങ്ങൾ കാണുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിൽ ഉദ്ദേശിച്ചത് തന്നെയാണ് എന്തൊരു ഭംഗിയാണ് ഇതിൻ്റെ ചുറ്റുവട്ടങ്ങളെല്ലാം കൃഷിസ്ഥലങ്ങളാണ് മുഴുവനും അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊടൈക്കനാലിൻ്റെ മലകളാണ് ഈ ബാക്കിൽ കാണുന്ന ആ മലകളെല്ലാം രാത്രി നമുക്ക് അവിടുത്തെ കുറേ ലൈറ്റുകളൊക്കെ കാണായിരുന്നു അതുകൂടാണ്ട് നമുക്ക് ഈ സൈഡിലേക്ക് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഐവർ മല എന്ന് പറയും അതിൻ്റെ തന്നെ സൈഡിൽ മറ്റൊരു മലയുണ്ട് ചെറിയ മല രണ്ടും മലകളും ഓരോ ക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ട് രണ്ടിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് പഴനി മലയ്ക്കും ഐവർ മലയ്ക്കും ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന ഈ ഒരു ഏരിയ ഇതൊരു വലിയൊരു പ്രൊജക്റ്റാണ് അത് അനൗൺസ് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് ഞാനതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് പോകുന്നില്ല കാരണം അദ്ദേഹത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിൽ ഇവിടെ ഒരു വലിയൊരു ഒരു സ്ഥാപനം ഇവിടെ ബിൽഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ വന്നിട്ടേ ശരിക്കും നല്ല എയർ ഇതാണ് ഞാൻ കണ്ട മറ്റൊരു പ്രത്യേകത സൺറൈസ് കാണണം എന്ന് എഴുതി രാവിലെ എണീറ്റതാണ് ഇപ്പോൾ സമയം ആറര പക്ഷേ സൺറൈസ് ഇവിടെ ആറ് മണി ആയപ്പോഴേ കഴിഞ്ഞു എന്ന് തോന്നുന്നു പിന്നെ ക്ലൗഡി ആയിരുന്നു നമ്മൾ കന്യാകുമാരി കണ്ടല്ലോ അതേപോലെ തന്നെ ക്ലൗഡി ആയിരുന്നു ഇവിടെ അതുകൊണ്ട് കാര്യമായിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റിയില്ല എന്താ ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇത്രയും ലോങ് ജേർണി നടത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു സ്ഥലങ്ങളിൽ കുറേ സമയം സ്റ്റക്കായിട്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഡോക്ടറുടെ ഫാമിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ പശുക്കൾ ധാരാളം ഉണ്ട് പക്ഷേ ഈ പശുക്കൾക്കൊന്നും ഇവരുടെ പാലിൽ നിന്ന് എടുത്ത് ഒരു വിൽക്കുകയല്ല ചെയ്യണത് അതിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ കാളുകളും കുറേ ഉണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരു ആയുർവേദ ഡോക്ടറാണ് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം അദ്ദേഹത്തെ ഇവിടെ ധാരാളം പശുക്കളാണ് ഇത്ര നേരം അവരുടെ ജോലിക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിനെ പരിപാലിക്കുന്നവർ അവരൊക്കെ ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് പോയതേ ഉള്ളൂ അങ്ങോട്ട് അവരുടെ അക്കോമഡേഷൻ ആണ് ഇത് കാണുന്നത് നമ്മൾ ഇതേ ഡോക്ടർ ജയറാമിനെ പരിചയപ്പെടാം ഹായ് ഡോക്ടർ നമസ്തെ എന്താണ് ഇങ്ങനെ പശുക്കളുടെ കൂട്ടത്തിലൊക്കെ എങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് പശുക്കളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിൽക്കുന്നത് എനിക്ക് സന്തോഷത്തോട്ടും സുഖമായിട്ടും ആരോഗ്യമായിട്ടും ജീവിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഡോക്ടർക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ സന്തോഷം കിട്ടുന്നുണ്ട് അല്ലേ തീർച്ചയായും ഓക്കെ ഇവിടുത്തെ പശുക്കൾക്ക് എന്താ മറ്റുള്ളവർ എന്നുള്ള വ്യത്യാസം ഇത് നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ ബ്രീഡുകൾ അതായത് മഹാഭാരത കാലഘട്ടത്തിൽ ഏറെക്കുറെ പതിനായിരത്തിന് മേളിൽ ബ്രീഡുകൾ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഓക്കെ പക്ഷേ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരം സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയതിന് ശേഷം ഏകദേശം എഴുപത്തി മൂന്ന് ബ്രീഡുകളോടെ ഇന്ത്യയിലുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ടൂവിലെ ഓപ്പറേഷൻ ധവള വിപ്ലവത്തിൽ ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ ദേശീയ ബ്രീഡുകളെല്ലാം കൊന്നുകളയുവോ മറ്റു രാജ്യത്തേക്ക് കടത്തപ്പെടുകയോ ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ഗോസമ്പത്ത് നഷ്ടമായി ഓക്കെ എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്നും മൂല്യമില്ലാത്ത മറ്റൊരു ജീവിയെ ഇങ്ങോട്ട് ഇറക്കുമതി ചെയ്തു ഇതിനകത്ത് രണ്ട് അഭിപ്രായം കാണും ധവള വിപ്ലവം നടത്തി പാലിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടാനെന്ന് പറയുന്നു പക്ഷേ എവിടെ പാലിൻ്റെ അളവ് കൂടി നമ്മുടെ ബ്രീഡുകൾ എവിടെ നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി അത് പലതും രാഷ്ട്രീയമാണ് അതിൻ്റെ അത് പറയാൻ പക്ഷേ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടത് വലിയ വ്യാപ്തിയുള്ളൊരു ഗോസമ്പത്താണ് അതിൽ മുപ്പത്തൊമ്പത് ബ്രീഡുകളാണ് ഇപ്പം റിക്കാർഡിൽ ഗവൺമെന്റ് റിക്കാർഡിലുള്ളത് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട മുപ്പത്തൊമ്പത് ബ്രീഡുകളാണ് പക്ഷേ നാൽപ്പത്താറോളം ബ്രീഡുകൾ ഓൾറെഡി ഇപ്പം ഏകദേശം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ബ്രീഡുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് അവൈലബിൾ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ കുറവ് രഹസ്യമായിട്ട് അവിടെ ഇവിടെയും ഉണ്ട് നിൽക്കുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെയുള്ള ഇരുപത്തൊമ്പത് ബ്രീഡുകളെ നമ്മൾ തുടർന്ന് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് ഉൽപാദിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ എൻ്റെ ഒരു അങ്ങനത്തെ ബ്രീഡുകൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ട്
അതിപ്പോ ഒരു നാല് മാസം കഴിയുമ്പോ കുറച്ച് കഴിക്കും പിന്നെ ഇത് പരമക്കുടി ടാർഫ് എന്ന് പറയും ഇത് തമിഴ്നാട്ടിലെ ഒരു തനത് ബ്രീഡാണ് പക്ഷെ ഇതിപ്പം വംശനാശം സംഭവിച്ചു പോയി അപ്പം വളരെ കുറവാണ് വളരെ എണ്ണത്തിൽ കുറവാണ് അതുപോലെ ഇത് കൃഷ്ണാവാലി ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ കൂടെ കൃഷ്ണന്റെ പടത്തിൽ കാണുന്ന ബ്രീഡാണ് ഇത് കൃഷ്ണാവാലി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതാണോ പശു ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് പക്ഷെ കാള ഇവിടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ സ്വർണകബില ഇത് ദിവ്യജന്മം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതിന് മൊത്തം ഗോൾഡൻ കളർ ആണ് നാക്ക മൂക്ക് കാല കുളമ്പ് എല്ലാം ഒരു ഗോൾഡൻ കളർ ആണ് അപ്പൊ ഇത് ബ്രീഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ബ്രീഡ് ചെയ്താൽ ഇതിനെ കിട്ടണമെന്നില്ല കബില എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ബ്രീഡ് അല്ല അപൂർവ ജന്മ ജന്മമാണ് ഏത് ബ്രീഡിലും ഉണ്ടാവാം ഫ്രൂട്ടി സ്മെൽ ആയിരിക്കും ഏത് സമയത്തും മണത്ത് നോക്കി ആ അത് നെറ്റി അതെ അല്ലേ അത് കിട്ടിയോ കിട്ടി പിന്നെ ഇത് മൈനൂട്ടായിട്ടുള്ള പൾസ് പോലും ഇതിന് അറിയാൻ പറ്റും ഒരാള് ഇതൊരു നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ പലരും പശുവിനെ കാണാനായിട്ട് വരും വന്നു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ ആദ്യം എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഇതിന്റെ അടുത്തോട്ട് കൊടുക്കും അപ്പൊ ഇവന്റെ റിയാക്ഷൻ നോക്കിയിട്ട് മോശമാണെങ്കിൽ നമ്മള് അയ്യോ എനിക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ട് ഒരാൾ വരാനുണ്ട് നിങ്ങളൊരു കാര്യം വിളിച്ചിട്ട് വരൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളും കയറി പോകും പിന്നെ നമ്മൾ ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോകാനാണ് എങ്ങനെ അറിയാം പൾസ് ആ കറക്റ്റ് ഇതിൻ്റെ മൂവ്മെന്റ് അറിയാം ഒരാൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് അപ്പൊ അത് ആളെ ആരെ കൊണ്ടാലും ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവരും ഞങ്ങൾ കുഴപ്പമില്ല അല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും നോക്കണമല്ലോ അത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വന്നപ്പോഴേ ആക്കി അല്ല അത് ആക്കാതെ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യില്ല ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത വെള്ളമില്ലാതെ ആറ് ദിവസമൊക്കെ സർവൈവ് ചെയ്യും തീറ്റി വേനൽക്കാലത്താണ് മരത്തിന്റെ തൊലിയൊക്കെ കടിച്ചു വരച്ചതിനും വളരെ കുറച്ച് തീറ്റി മതി രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി കൂടുതലാണ് അങ്ങനെയല്ലേ വെച്ചൂർ പശുവിനും പറയുന്നത് വെച്ചൂർ എല്ലാ നാടൻ പശുവിനും ഈ പ്രതിരോധ ശേഷി കൂടുതലാണ് ശേഷി കൂടുതലാണ് പിന്നെ ഈ ഓരോ ഏതും നാടൻ പശുക്കളെല്ലാം അത് ജനിച്ച റീജന്റെ പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് വെച്ചൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോട്ടയം ജില്ലയിൽ ചെറുവള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോട്ടയം ജില്ലയിലെ ചെറുവള്ളി ഗിർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗിർ ഫോറസ്റ്റിന്റെ അടുത്തുള്ള ഏരിയ തർപ്പാർക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താർമരു ഭൂമി അങ്ങനെ കാങ്കേവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാങ്കേവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ തമിഴ്നാടിലുള്ള സ്ഥലം അങ്ങനെ സ്ഥലത്തിന്റെ പേര് അപ്പൊ ആ റീജനിലെ കാലാവസ്ഥയായിട്ട് കൂടുതൽ അത് പൊരുത്തപ്പെട്ടിരിക്കും വെച്ചൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചതുപ്പും പാടമുള്ള ഏരിയ ആണ് അപ്പൊ ഇതിന് ചതുപ്പിന്റെ അകത്തൂടെ ഇത്രയും താന്നു പോയാലും അതിന് കൂളായിട്ട് നടന്നു പോയി തിന്നാനായിട്ടുള്ള കഴിവുണ്ട് കഴിവുണ്ട് അതിന്റെ കാലിന് നേരിയതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെറിയൊരു വളവ് വരും ഇത് ഹില്ലി ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ പാറയൂടെ ഒക്കെ കയറി പോകുന്നതാണ് ഇതിന് സ്റ്റീപ്പായുള്ള പാറയൂടെ കയറി പോകാൻ പറ്റും അതുപോലെ അത് മലയനാട് കിട്ടാന്ന് പറയാതെ ഇതിന് എത്ര സ്റ്റീപ്പായിട്ടുള്ള മലകളിൽ കൂടെ കയറി പോകാൻ നിൽക്കുകയും തിന്നുകയും ചെയ്യാൻ പറ്റും അതോടൊപ്പം മുന്നൂറ്റഞ്ച് ദിവസം മഴയാണേലും ഇതിന് സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് മഴയ്ക്ക് ഒരു പ്രശ്നമല്ല ഇതിനെ മഴയ്ക്ക് പ്രശ്നമല്ല ഇവൻ രണ്ടു ദിവസമായിട്ട് ഫൈറ്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് മേലും വീണ് മുറിവായിട്ട് നിൽക്കുക എന്താണ് അവരുടെ കാളയായിട്ട് ഫൈറ്റ് വന്ന് മൊത്തം വീട്ടെല്ലാം മുറിഞ്ഞേക്കുക കൊമ്പൊക്കെ ഇളകിപ്പോയി അപ്പൊ ഇളക്കി നമ്മുടെ തന്നെ കാളയായിട്ട് സിനിമയിലെ ഹീറോ ആവാൻ പോണാനാണ് ഈ വെള്ളയും ബ്ലാക്കും അല്ലേ ആ മുഖം കണ്ടില്ല ഹീറോയുടെ തിരുമി കൊടുത്താൽ പ്രശ്നമില്ല പുള്ളിയുടെ ശീലാത ഇവന്റെ പേര് ശ്യാമളൻ ശ്യാമളൻ കാങ്കേത്തിനുള്ള പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബോണിന് പവർ ഉള്ളത് ഈ പശു ഈ പശു കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കാങ്കേവ് ഏരിയയിലെ മണ്ണില് സോൾട്ടിന്റെ കണ്ടന്റ് ഉണ്ട് കാൽസ്യം ഉണ്ട് സോൾട്ട് സോൾട്ട് കണ്ടന്റ് ഉണ്ട് അപ്പം കാൽസ്യവും സോൾട്ടും ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇതിന് രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി കൂടുതലാണ് എല്ലിന് ബലവും കൂടുതലാണ് അത് കാരണം നമ്മളുടെ ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ നാട്ടിൽ കണ്ടിട്ടുള്ള വണ്ടിക്കാളകളും ഒക്കെ ഇതാണ് 
കാരണം സീറോ പോയിന്റ് മൂന്ന് ടൺ ഒരെണ്ണത്തിന് വലിച്ചു മാറ്റാൻ പറ്റും അപ്പൊ നമ്മുടെ വണ്ടി ഒന്നര ടൺ ഉണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ രണ്ട് ടൺ ലോഡും കൂടെ കേട്ടി റോഡിൽ കയറ്റി നിർത്തിയിട്ട് ഇതിനെ ഫ്രണ്ടിൽ കെട്ടി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സീറോ ചെയ്യുന്നത് ലോഡ് പോയി നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഇടയ്ക്ക് ഇതിന്റെ കപ്പാസിറ്റി ഓരോ ബ്രീഡിന്റെ കപ്പാസിറ്റി അറിയാനായിട്ട് മൂന്നര ടൺ കയറ്റി ഇട്ട് അത് കൂളായിട്ട് സീറോയിൽ നിന്ന് വലിച്ചു മാറ്റും ഇതൊക്കെ വിലയിലും കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ടുള്ള പശുക്കളാണ് കോസ്റ്റ്ലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോഹവലയാണ് മോഹവലയാണ് ഇപ്പോൾ ജെല്ലിക്കെട്ട് പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് ജെല്ലിക്കെട്ട് പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് ആ മത്സരത്തിനോട് കൂടി ഒരു ഒരു മോഹവലയാണ് ഒരു 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 അതങ്ങനെയാണ് ശരിയാണ് എന്താ പേര് മലയനാട് കിട്ടിയാണ് ബ്രീഡ് ഇവിടെ പേര് കാന്തി എല്ലാ പശുക്കൾക്കും ഓരോ പേരുണ്ട് ഉണ്ട് അതിവിടെ വന്നതിന് ശേഷം ഇട്ടാൽ ഡോക്ടറുടെ പ്രത്യേക സ്നേഹം ഉണ്ടല്ലോ അവന് ചെറുതായതുകൊണ്ടാണ് അതാണ് ഇതിന്റെ ദിവ്യത്വം ഈ ഗോമാതാവിന് ദിവ്യ ജന്മമായിട്ട് പറയുന്നതിന്റെ കാര്യം തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ അതിശയകര വസ്തുക്കളുണ്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനം ഏത് ജീവി ഫാസ്റ്റായിട്ട് നടന്നാലും ഓടിയാലും അണക്കിയ അവസ്ഥയുണ്ട് നമ്മുടെ ബ്രീത്തിംഗ് റേഷ്യോ മാറും നമ്മളിപ്പോ ട്രെഡ്മില്ലോ എവിടെ ഓടിയാലും അല്ല കുറച്ചു നേരം നടന്നു നമ്മുടെ റേഷ്യോ മാറും അല്ലെ നമ്മളൊരു പണി ചെയ്തു അതിനനുസരിച്ച് ഡീപ് ബ്രത്ത് വേണ്ടി വരും ഇതിന് പത്ത് കിലോമീറ്റർ ഇട്ട് ഓടിച്ചാലും നോർമൽ ബ്രീത്തിംഗ് ആയിരിക്കും ഇന്ത്യൻ പശുക്കളുടെ പ്രത്യേകത പിന്നെ ഓക്സിജൻ ശ്വസിച്ച് ഓക്സിജൻ പുറത്തു വിടുന്ന ഒരേ ഒരു ജീവി പശുവാണെന്നുള്ളത് നമ്മുടെ രക്താതിശം മർദ്ദം നമ്മള് ഈ താഴോട്ട് കൈ ഒഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എത്ര ഹൈ ബി പി എനിക്ക് ഹൈ ബി പി ഉണ്ട് ലിമിറ്റ് കഴിഞ്ഞു വെച്ചാൽ ആ സ്റ്റേജിൽ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ തിരുമ്പി കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ ബി പി നോർമൽ അതായത് പുറകോട്ട് പുറകോട്ട് എനിക്ക് ലോ ബി പി ആണല്ല നേരെ തിരിച്ച് തിരുമ്പി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബി പി കയറിയും വരും അത് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ബി പി നോക്കിയിട്ട് വളരെ ഹൈ സ്റ്റേജിലുള്ള ഒരാളിനെ വെച്ച് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നോക്കുക അതിശയകരമായ വ്യത്യാസമാണ് അതാണ് ഗോമാതാവ് ഒരു ഒരു നൂറ് കണക്കിന് അതിശയങ്ങളാണ് പിന്നെ വേറെ പ്രത്യേകം എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് ഇവിടെ ഒരു പശു ശരാശരി കുടിക്കും നമ്മൾ കുടിക്കാൻ കൊടുക്കുന്ന വെള്ളം എന്ന് പറയുന്നത് നാല് ലിറ്റർ അഞ്ച് ലിറ്റർ ആണ് പക്ഷെ നമ്മൾ മൂത്രം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസം ഏറെക്കുറെ ഒമ്പത് ലിറ്ററോളം മൂത്രം കിട്ടുന്നുണ്ട് അതെങ്ങനെയാ കുഞ്ഞ് ആറ് ലിറ്റർ ഏഴ് ലിറ്ററോളം പാല് കുടിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാണ് അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് അതൊക്കെയാണ് അതിശയം നിങ്ങൾ വന്ന് അനുഭവിക്കുക പിന്നെ ഒരു ദിവസം ഒരു പൂർണ്ണ വളർച്ച എത്തിയാൽ നാല് അഞ്ച് കിലോ തീറ്റി ആവുന്നുള്ളൂ നേരെ മറിച്ചൊരു എച്ച് എഫ് ന്റെ പശുവിനാണെങ്കിൽ അറുപത് ലിറ്റർ വെള്ളം വേണം ഒരു ദിവസം ഏകദേശം അറുപത് കിലോഗ്രാം ഫുഡും വേണം പിന്നെ മറ്റേ സീരിയൽസും ഈ ഇത് കാലി തീറ്റ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന എട്ട് കിലോ വേണം വേറെ കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഇത് എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ദിവസം നാല് അഞ്ച് കിലോ ആണ് വെള്ളം ഒരു നാല് ലിറ്റർ അഞ്ച് ലിറ്റർ കാരണം ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ലിറ്റർ വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു വെക്കുന്നത് ഈ എഴുപത്തി മൂന്നെണ്ണം കുടിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഒരു അമ്പത് ലിറ്റർ ബാലൻസ് വേണം വേറെ അവിടെ വെള്ളം കുടിക്കാൻ സംവിധാനം ഇല്ല പക്ഷെ ഇത് മൂത്രം ഒഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ശരാശരി ഒമ്പത് ലിറ്റർ മാത്രം കിട്ടും നമ്മൾ ചില ദിവസം പിടിക്കാറുണ്ട് പല ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ പാല് എന്താ ചെയ്യുന്നത് പാല് കുഞ്ഞിന് കൊടുക്കാം നമ്മൾ കറക്കുന്നില്ല കറക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് കേടൊന്നുമില്ല അതിന്റെ കുഞ്ഞിന് ആവശ്യമുള്ള പാലെ ഉണ്ടാക്കുന്നുള്ളൂ പിന്നെ മനുഷ്യരത് മനുഷ്യരെന്നെ മോഷ്ടിക്കുകയാണ് അതായത് കുഞ്ഞിനെ കുടിപ്പിച്ച് അത് കുഞ്ഞു കുടിക്കുന്ന അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ നിർവൃതി നിൽക്കുമ്പോൾ അതിനെ വലിച്ചു മാറ്റി കെട്ടിയിട്ട് പകരം കയ്യിൽ എണ്ണ നേച്ചിട്ട് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയാണ് അതുപോലെ ഇതിന്റെ ചാണകം പോലും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ആ ഇതിപ്പം എഴുപത്തഞ്ച് പശു നിൽക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് കഴിഞ്ഞ ഒന്നര വർഷമായിട്ട് ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും നാട്ടവോ ഈച്ചയോ വേളോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ സാധാരണ മറ്റു പശുക്കളാണല്ലേ ഒരെണ്ണം നിൽക്കുന്നിടത്ത് ദുർഗന്ധ ആയിരോക്കാർ പരാതി കൊടുക്കും ചാണകത്തിന്റെ നാറ്റം വരുന്നു ശരിയാണ് ശരിയാണ് ദുർഗന്ധങ്ങൾ വളരെ കുറവാണ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇപ്പം സാധാരണ ഇന്നലെയൊക്കെ മുഴുവൻ ചാറ്റമഴയായിരുന്നു അല്ല അല്ല വൈകുന്നേരം ഞാൻ ഇവരുടെയൊക്കെ അടുത്താണ് വന്ന് കിടന്ന് വാട്സപ്പ് നോക്കാനും ഒക്കെ ഇവരുടെ അടുത്ത് വന്ന് കിടക്കും അപ്പൊ തലവേ കൊടുക്കും അപ്പൊ ആ ശീലം വെച്ചിട്ടാണ് വരുമ്പോഴത്തിന് അടുത്തോട്ട്
കുതിര സവാരി പഠിക്കാം പിന്നെ ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ ബ്രീഡ് പശുക്കൾ അതിൻ്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റീസ് അതിനെ പരിചരിക്കുന്നത് അതുപോലെ അശ്വായുർവേദം പിന്നെ ആയുർവേദം ഒക്കെ പഠിച്ചവർക്ക് മരുന്ന് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കോഴ്സുകൾ പ്രാക്ടിക്കൽ കോഴ്സുകൾ അങ്ങനെയുള്ളതെല്ലാം ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കും എല്ലാം ഗുരുകുല വിദ്യാഭ്യാസ രീതിയിലാണ് ഏത് കോഴ്സിന് വന്നാലും ഗോപരിചരണ നിർബന്ധമാണ് യോഗ നിർബന്ധമാണ് സംസ്കൃതം നിർബന്ധമാണ് അപ്പൊ സംസ്കൃതത്തിന്റെ തന്നെ ലളിതമായിട്ടുള്ള സരളമായിട്ടുള്ള സംസ്കൃത കോഴ്സുകളുണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ ഈ കൊറോണയുടെ മൂന്നാം തരംഗത്തിന്റെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ജനുവരിയിലേക്ക് തുടങ്ങി വെക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു മൊത്തം എത്ര ഏക്കർ എന്നാ പറഞ്ഞത് മുപ്പത്തേഴ് ഏക്കർ അല്ലേ ഇവിടെ നിന്ന് പഴനി അമ്പലവും കാണാം അമ്പലാണ് ഇത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ കാണാൻ പറ്റും ആ അത് അവിടെ നമുക്ക് അങ്ങ് ദൂരെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ലൈറ്റ് കാണാം എൻ്റെ കൈയുടെ നേരെ അത് പഴനി ക്ഷേത്രമാണ് പിന്നെ ഇവിടെ ഏറ്റവും പ്രായമുള്ളൊരു പശുവുണ്ട് പതിനെട്ടര വയസ്സ് കഴിഞ്ഞു പതിനാറാമത്തെ കുഞ്ഞിനെ ഇന്നലെ തന്നു സാധാരണ ഫോറിൻ ബ്രീഡുകളൊക്കെ മൂന്ന് ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അതിൻ്റെ കാലാവധി കഴിഞ്ഞു ഒരു പശുവിൻ്റെ ശരാശരി എൻ്റെ അറിവിൽ മുപ്പത്തിയേഴ് വയസ്സുള്ള പശുവുണ്ട് കർണാടകയിലാണ് <laughs> 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 ൂമിലാരും കിടക്കാറില്ല കണ്ട കട്ടിലുകൾ നിരത്തി അടുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന കണ്ട ഈ കട്ടിലുകൾ എടുത്തിട്ട് ഈ പശുക്കളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഇട്ടിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഇവരൊക്കെ ഉറങ്ങുന്നത് ഈ ഇവിടുത്തെ ഫാമിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ശ്രദ്ധിച്ചോ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോലും ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വെയിലിയോ ഒന്നും തന്നെയില്ല ഇത്രയും പശുക്കൾ വെറുതെ ഇങ്ങനെ തുറന്നിട്ടിരിക്കുക എല്ലാം കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ടുള്ള പശുക്കളാണ് അത് അതൊരു അതിശയിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം നമ്മുടെ നാട്ടിലാണെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നണില്ല ഇത്രയും ഓപ്പൺ ആക്കി ഇങ്ങനെ ഇടാൻ പറ്റുമെന്നൊന്നും നമ്മളൊരു ചേഞ്ചിന് വേണ്ടി സ്കോർപ്പിയോ മഹീന്ദ്രയിട്ടുള്ള കളിയില്ല വാക്സിനേഷൻ സൂചി ൂ ഇദ്ദേഹത്തിന് നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഏക്കറിന് മേലെ സ്ഥലമുണ്ട് പക്ഷേ വെറുതെ ഇരിക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് ഇദ്ദേഹം നമ്മളിപ്പം താമസ ഫാമിൽ ജോലിക്ക് വരുന്നത്
ഗുരുകുല വിദ്യാഭ്യാസം നടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് വന്നതാണ് അതാ കുട്ടികളൊക്കെ അവിടെ കാണാം കൂടാണ്ട് നമ്മുടെ ലാപ്ടോപ്പ് അവിടെ കാണാം കണ്ടോ ലാപ്ടോപ്പ് അവിടെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് എപ്പിസോഡ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് യാത്രയിടയ്ക്ക് കുറച്ച് ലേറ്റായിപ്പോയി മറ്റേ നമ്മുടെ ഹൗറ എക്സ്പ്രസ് അഞ്ച് മണിക്കൂർ ലേറ്റായിട്ട് ഓടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് നമ്മുടെ കാര്യവും എല്ലാ ദിവസവും ഒരു നാലഞ്ച് മണിക്കൂർ ലേറ്റായിട്ടാണ് അവരുടെ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എഡിറ്റിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ രണ്ട് ദിവസമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിരുന്നില്ല ഇന്നാണിപ്പോൾ എഡിറ്റിങ് രാവിലെ ഇരുന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തത് നമ്മുടെ പഴനിയിലുള്ള നമ്മുടെ ഡോക്ടർ ഉണ്ടല്ലോ ഡോക്ടർ ജയറാം അവിടെ അഴിപ്പുണ്ട് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫാം ഹൗസിൽ ഇരുന്നിട്ടാണ് ഇന്ന് എഡിറ്റിങ് എല്ലാം രാവിലെ ചെയ്തത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉച്ചയ്ക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോയിട്ട് തിരിച്ച് എന്നെ വഴി ഇവിടെ ഇങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ആണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്ന് കയറിയതാണ് ഇതും എത്ര ഏക്കേഴ്സാണ് കുട്ടികളൊക്കെ തന്നെ ഇന്ത്യൻ കൾച്ചർ പഠിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ് ഇവർ ഇവിടെ ഇത് നടത്തുന്നത് കൂടാതെ ആ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സിനൊന്നും ഇതൊരു അപ്രൂവൽ കിട്ടിയിട്ടുള്ളതൊന്നും ആയിരിക്കില്ല കിട്ടുക എന്നാലും അവരുടെ അച്ഛനമ്മമാർ ആ കുട്ടികൾ അത് പഠിക്കാൻ വിടുന്നു എന്നുള്ളതൊരു വലിയൊരു സത്യം അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പിന്നെ പുള്ളിക്കാരൻ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ താമസിക്കുന്നതെല്ലാം ഐ ഐ ടി എന്നൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാരാണ് ഇത് നടത്തുന്ന ആളും ഒരു ഐ ഐ ടി എന്ന് റിട്ടയറായ ഒരു കപ്പിൾസാണ് അവരുടെ മോനും ഒക്കെ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് അവിടെ ഞങ്ങൾ നേരത്തെ പരിചയപ്പെട്ടപ്പോൾ കണ്ടിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറേ ആൾക്കാരൊക്കെയാണ് ഇവിടെ വന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്തായാലും ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലം അവർ ചൂസ് ചെയ്തത് തന്നെ ഭയങ്കര കാമായ ക്വയറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് എൻ്റെ ചെറിയ ചെറിയ ഹട്ടുകളൊക്കെ നമുക്കിവിടെ കാണാം പശുക്കളൊക്കെ കുറേ ഉണ്ട് കുറേ ഓലോണ്ട് മേഞ്ഞ ഹട്ടുകളൊക്കെ കാണാം ഉണ്ടാകും നമ്മുടെ നമ്മുടെ നേരത്തെ കണ്ട മല ഇവിടെ കാണാം അതിൻ്റെ ഒരു താഴ്വാരത്തായിട്ടാണ് ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ശാന്തി നന്ദു